На ремонте вот такой масляный обогреватель. Суть проблемы в том, что при включении он нагревается ну вот, до сюда очень сильно, слишком горячий становится, а все остальное холодное. Срабатывает внутри какое-то реле или терморегулятор, но ну, скорее всего термо реле реле безопасности и не нагревается полностью значит нужно разобрать разбирается просто сначала снимается вот здесь фишка и два винта и тут внизу вот снимается вот это вот этот обруч который вокруг Значит, он внутри, там в самом низу, скреплен пружинкой. Пружинку снимаете и вытаскиваете этот обруч. После того, как обруч снят, откручиваем винты здесь. Снимаем. Значит, я уже э, открутил вот это терморели, оно срабатывает, э, отрубает. Здесь настолько горячее становится до сюда, что срабатывает терморели. Э, проверил я э, тены, тены э, рабочие, на корпус не пробивают. Я, э, померил специальным устройством не просто тестером не пробивает а раз отрубается этот по перегреву скорее всего недостаточное количество масла тут есть вот такая такое пятно некрасивое немножко с маслом если видно скорее всего вытекло масло заливается Сюда, в принципе, любое можно залить, но э, как бы трансформаторное масло заливается. Э, нужно залить, э, нужно разбираем и э, откручиваем ТЭН для того, чтобы посмотреть, какое количество масла сейчас находится здесь в радиаторе. С помощью попки отворачиваем. Конечно же, в перевернутом состоянии откручиваем ТЭН. Смотрим на состояние и на количество. Но чтобы, э, так, чтобы показать вам, э, возможно, видно. Значит, ну, вот. Вот столько масла должно быть э, меньше, ну здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Приблизительно, э, на, значит, на 85% процентов э, это одна седьмая, ну, то есть вот приблизительно э, один радиатор и одна лопасть должна быть с воздухом столько должно быть масла но реально его вот столько поэтому суть в том что масло не отдает температуру соответственно нет теплоотдачи перегревается ну и поэтому срабатывает терморели суть ремонта как видим масло светлое Тут вот оно налилось. Сам ТЭН ну, в хорошем состоянии. Сейчас как-то так можно показать. Сам ТЭН в хорошем состоянии. Ремонт будет заключаться в том, чтобы долить масло вот до этого. Теперь заливаем из канистры 
трансформаторное масло. Опять-таки не видно здесь. Ну, видно, что все пусто. Практически пусто. Буду заливать по вот этот нижний. Один оставлю с воздухом для температурного расширения. Залил я масло. Но хочу обратить ваше внимание, что нужно вы видите, что оно там уже есть, что нужно заливать не за один раз. Наливаете, оно потихонечку там по этим тоненьким ледам расходится, потому что я один раз залил, через 5 минут смотрю, уровень упал. Поэтому нужно подливать несколько раз, пока не выровняется. Вот по пер... первое ребро, которое блестит сейчас, по это ребро ну, на 9 на, на 9 штуках приблизительно одна должна остаться пустой ну вот таким образом теперь нужно уже устанавливать тен Значит, я вырезал новую прокладку прокладку вырезал из паранита паранит Лист паранита, паранит металлизированный внутри. И купить специальную прокладку. Специальная прокладка выглядит вот так. Но у нее уже она толще паранит, но проявился здесь металл. Паранит отстал, то ли от температуры, то ли от старости. И устанавливаем назад тен я сначала установлю тен нагрею масло и затем снова еще раз переверну для того чтобы спустить лишнее давление нагрею масло переверну спущу лишнее давление и затем закручу для того чтобы вышел лишний воздух для того чтобы при нагревании не образовывалось сильное давление при остывании там легкий вакуум будет тогда создаваться, но что-то среднее. Я нахрею не до конца, а градусов так, до 50, наверное. Переверну, выпущу воздух, и потом, когда она даже будет там до 80 градусов нагреваться, будет что-то среднее. При большой температуре сильное давление, при маленькой температуре легкий вакуум. Ну и так будет легче для э, батареи. Собираю в обратной последовательности. Собрал я в обратной последовательности, э, так как толщина прокладки стала меньше, то по-другому стоят контакты, но э, все осталось э, тоже. Вот после термопредохранителя э, идет на один общий контакт, вот этот один. Э, остальные два э, на один тен и второй тен. Не пренебрегайте температурными э, аварийными датчиками. Вот это температурное реле на 110 градусов. Вот этот температурный предохранитель на 130. Э, отключал его термореле на 110. То есть уже даже до 110 градусов поднималась температура масла. Это небезопасно. Поэтому не отключайте их, если они выходят из строя. Э, лучше поменять. Э, это будет намного безопаснее потому что масло взрывоопасно, пожара опасно. Лучше подождать, они-то недорогие детали, лучше подождать, пока они закажете и они приедут. Включ... Переворачиваю в вертикальное положение, включаю, нагреваю градусов до 50 и буду стравливать воздух.